ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சுனில்நாதன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன்லையும் சரி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டிலையும் சரி ரெண்டு ரவுண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு இதில் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டியில் மாப்பப் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்டும் முடிஞ்சிருச்சு தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்ட் ரவுண்ட் மாப்பப் ரவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசம்பர் ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு இடையில் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆர்டர் இருக்குது என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோர்ட்டால் நீங்கள் செகண்ட் ரவுண்டுக்குள்ளே ஜாயின் பண்ணிட்டீங்க ஒரு காலேஜில் அப்படின்னா அதுதான் உங்கள் இறுதி கல்லூரி நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா மாப்பப் ரவுண்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டால் சீட்டே கிடைக்கல அப்படிங்கிறவங்க தான் மாப்பப் ரவுண்டில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டிக்ட் ஒரு ஆர்டர் சுப்ரீம் கோர்ட்லேருந்து இருக்குது இப்போ நீங்கள் எந்த கல்லூரியில் இருக்கீங்க அந்த கல்லூரி பெட்டர் கல்லூரியா இல்லை மெடிக்கல் கல்லூரியிலேயே பெஸ்ட் காலேஜ் எது அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோங்க ஓப்பனாக ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முப்பத்தி ஆறு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது ஒரு செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்குது இங்கே அந்த செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் யாருப்பா அப்படின்னா இஎஸ்ஐ கே கே நகர் சென்னை அஞ்சரை வருஷம் முடிச்சு ஒன் இயர் பாண்டு பீரியட் இருக்குது அவங்க சொல்கிற இடத்துல நீங்கள் டாக்டராக ஒர்க் பண்ணும் சேலரிடு டாக்டரா ஓகே எய்ம்ஸ் ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அது வந்து மதுரையில் ராமநாதபுரம் மெடிக்கல் கல்லூரியில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு மதுரையில் ஃப்யூச்சரில் வந்துடும் எய்ம்ஸ் ஓகேங்களா இன்னும் ஒரு செங்கல் கூட வைக்கலங்கிறாங்க வந்துடும் நம்பிக்கை தானே வாழ்க்கை நெக்ஸ்ட்டு பத்தொம்பது ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் இருக்குது இன்க்ளூடிங் சிஎம்சி வெல்லூர் ஏன் சிஎம்சி வெல்லூர் மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அதுதான் நம்பர் ஒன் மெடிக்கல் காலேஜ் இன் தமிழ்நாடு அதனால் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் சரி ரெண்டு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்ரீனிவாசன் மெடிக்கல் காலேஜ் சமயபுரத்தில் இருக்குது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மெடிக்கல் காலேஜ் சென்னையில் இருக்குது ஓகே பன்னெண்டு டீம்டு யூனிவர்சிட்டி இருக்குது இந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டி எய்ம்ஸ்க்கெலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எம்சிசி தான் கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவாக மீதி இருக்கக்கூடிய கல்லூரிகளுக்கு நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் இருக்க எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்டை தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷனும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் ஆஃப் நைன்டீன் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் டூ ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிக்கு டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் தான் கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் தான் கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே கவுன்சிலிங் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்ட சர்வே நீங்க இப்ப என்ன கல்லூரியில படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க டுவெண்டி டுவெண்ட்டி டூ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சம்டைம்ஸ் இதை பிராக்கெட்டில் பார்க்காம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆஸ்பிரண்ட்ஸ் கூட சர்வேல ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சர்வேல ஓட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து இந்த சர்வேல ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட்டாக பார்க்குறோம் நீங்களும் இந்த மாதிரி சர்வேல ஓட் பண்ணணும் அப்படின்னா பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த எய்ம்ஸில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜிப்மரில் படிக்கிறதா சொல்கிறாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாப் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறதா சொல்கிறாங்க எயிட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நியூ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் எம்பிபிஎஸ் ஜிசிட் ஜாயின் பண்ணலாம் மேபி அவங்க ரிப்பீட் பண்ணலாம் இல்லை அதர் கோர்ஸில் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் ஸோ டோட்டல் ஓட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கிறது ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு வித்தின் தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லங்க இது ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கிரைட்டீரியா ஃபார் பெட்டர் மெடிக்கல் காலேஜ் என்னென்ன கிரைட்டீரியா சார் ஃபஸ்ட்டு என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங் பற்றி நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கிறது அவனே வந்து எல்லா காலேஜையும் பிடிச்சி உங்களுக்கு இந்த ரேங்க் இந்த ரேங்க்னு சொல்ல மாட்டான் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் போடணும் அது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருந்தாலும் சரி என்ஐஆர்எஃப் அப்படிங்கிற அமைப்புக்கு இவங்க வந்து அப்ளிகேஷன் போடணும் எங்கள் காலேஜை வந்து பாருங்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்டியலில் எத்தனாவது ரேங்க் கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கணும் அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எக்கச்சக்கமான கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜே அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது இல்லை ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜும் நிறைய அப்ளை பண்ணுறதே இல்லை அப்போ என்ஐஆர்எஃப் ரேங்கிங்கை ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு க்ரைட்டீரியாவாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம கல்லூரிகள் அப்ளை பண்ணுறதே இல்லை அப்ளை பண்ணால் தானே ரேங்கிங்கே வரும் ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங் நெக்ஸ்ட் நேஷனல் மெடிக்கல்
அவங்க கொடுக்கக்கூடிய அந்த பாண்டு பீரியடை கம்ப்ளீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கல்லூரியிலேயே பிஜி சேர்றதுக்கு இன்டர்வியூவில் சர்ட்டன் மார்க் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க ஈஸியாக பிஜி சேர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஸோ அதான் இன்டர்னல் பிஜி கோட்டா அப்படிமோ பட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கு பிஜியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு இருக்கும் ஸ்டேட் கோட்டாவில் ஸோ அதுதான் இன்டர்னல் பிஜி கோட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போது இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி எந்த காலேஜ் இந்த க்ரைட்டீரியா எல்லாத்தையுமே ஃபுல் ஃபண்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த க்ரைட்டீரியாவில் பார்க்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா டீச்சிங் அண்ட் கோச்சிங் டீச்சிங் அண்ட் கோச்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட நீட் கோச்சிங் சென்டரில் கொடுத்த மாதிரியோ கிளாஸ் டுவெல்த் ஆர் கிளாஸ் டென்த்தில் படிக்கும் போது லைன் பை லைன் டாபிக் பை டாபிக் சப்ஜெக்ட் பை சப்ஜெக்ட் தரவாக படிக்க வச்சு எக்கச்சக்கமாக டெஸ்ட் கொடுத்து உங்களை அப்படியே பராமரிக்கிற குதிரை பந்தய குதிரை மாதிரி உங்களை தயார்படுத்தியிருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி எந்த கல்லூரிலையும் நடக்காது அவங்க சிலபஸை முடிக்க முயற்சி செய்வாங்க முழு முயற்சி எடுப்பாங்க உங்களுக்கு நிறைய டாபிக்ஸை செமினாராக கொடுத்துருவாங்க இதில் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் செமினார் எடுக்கும்போது எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி எல்லா டாப்பிக்கையும் நடத்திடுறாங்களாங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸ் சில காலேஜஸில் சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த காலேஜஸில் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் பண்ணுறது கிடையாது அப்படின்னு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாங்க அதனாலேயே எந்த ஒரு கல்லூரியாக இருந்தாலும் அது டாப் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கலாம் நியூ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கலாம் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜாக இருக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறது சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் தான் கொஞ்சம் இடிக்குது அப்படிங்கிறாங்க அவங்க என்ன திங்கிங்கில் இருக்காங்க ஸ்கூல் திங்கிங்கில் நீட் கோச்சிங் சென்டர் திங்கிங்கில் இருக்காங்க அதனால் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நூல் பிடிச்ச மாதிரிலாம் எங்கேயுமே கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது அதுக்கு மேலே செமினார்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க அந்த மாதிரி நீங்களே ஓன் நோட்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு ஒரு செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் சிலபஸை முடிக்கிறதே பெரிய விஷயமாக இருக்கும் இன்னும் டாப் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்லாம் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில சப்ஜெக்ட்லாம் எடுக்கிறாங்க சில போர்ஷன்ஸ்லாம் கவர் பண்ணுறாங்கன்னு கூட சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட் டாக்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பேஷண்ட்டை பார்க்கக்கூடிய ஒர்க் அந்த அந்த வேலைப்பழு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இங்கே யாரையுமே நம்ம வேலை செய்யாமல் சும்மா இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க அந்தந்த கல்லூரிகளில் அது ரொம்ப பெரிய காலேஜ் அப்படின்னா அங்கே ஒரு சூப்பர் ஸ்பெஷாலிஸ்ட் ஒரு பிஜி முடித்தவர் டாப் டாக்டர் உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் டீச் பண்ணுறாரு ஹேண்டில் பண்ணுறாருன்னா அவருக்கு அங்கே ஆயிரத்தெட்டு கேஸ் வந்துட்டுருக்கோம் பேஷண்ட் ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக இருக்கிற கல்லூரிகளில் டாக்டர் பேஷண்ட்ஸையும் பார்க்கணும் உங்கள் டீச்சராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ப்ரொஃபஸர் உங்களுக்கும் டீச் பண்ணணும் அப்போ அவர் எவ்வளோ ஒரு டைலமால் எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருப்பாங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ தட் ப்ராக்டிக்கலி உங்களுக்கு சிலபஸை கம்ப்ளீஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிபிளாக எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பாசிபிள் அண்ட் சிலபஸ் வந்து வாஸ்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுங்க நெக்ஸ்ட் நோ கம்பல்ஷன் டு ரைட் டெஸ்ட் ப்ரிப்பேர் நோட்ஸ் நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் அவங்க வைக்கிற டெஸ்ட்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் கம்பல்சரி எழுதணும் அசைன்மெண்ட் கம்பல்சரி கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை எழுதாமல் விட்டாலும் அங்கே என்ன சொல்கிறது காலேஜ் நீங்கள் தான் உங்களை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் செல்ஃப் கேர் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் தென் ஈவன் தோ பேஷண்ட் ஃப்ளோ இஸ் டூ ஹை ஒரு நாளைக்கு பத்தாயிரம் பேஷண்ட் போட்டோம் எட்டாயிரம் பேஷண்ட் போட்டோம் உங்களுக்கு எத்தனை பேஷண்ட் கொடுக்க முடிய போகிறாங்க நீங்கள் எத்தனை பேஷண்ட்டை பார்க்க போகிறீங்க கொஞ்சம் தான் இருபதாயிரம் பேஷண்ட்டையும் இருக்காங்க அப்படின்னா அதில் இரநூறு பேஷண்ட்டையும் அவங்கள பார்க்க சொல்ல போகிறாங்க இல்லை கொஞ்சம் பேஷண்ட் தான் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ அது பேஷண்ட் வந்து நம்மளால் எவ்வளோ பார்க்க முடியும் அவ்வளோதான் பார்க்க போகிறாங்க அந்த இன்டர்ன்ஷிப்லாம் பண்ணும்போது அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆல் டாப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா காலேஜ்லேயுமே ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போ ரீசெண்டாக கூட ஒரு கல்லூரியில் ரேகிங் ப்ராப்ளம் வந்துச்சு பெரிய காலேஜில் ஸோ தட் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாத கல்லூரி எதுவுமே கிடையாது இந்த கல்லூரிக்கு போயிட்டால் பெஸ்ட்டுப்பா அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது டாப் மோஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்டல் பழசாக இருக்குது நியூவாக ஆரம்பித்த மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்டல்னால் பல பல பலன்னு டைல்ஸாக போட்டு சூப்பராக இருக்குது ஸோ அட்வான்டேஜ்னு ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னா இன்னொரு இடத்துல டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்க தான் செய்யும் அந்த சூப்பராக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பக்காவாக இருக்கிற கல்லூரியில் எக்ஸாம் எப்போ வரப்போகுது எப்போ வந்து இன்டர்னல் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்லவே மாட்டேங்கிறாங்க அவங்க அடுத்த கல்லூரியில் கேட்டு தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது மற்ற
அது பெட்டர் காலேஜ் அது எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் எக்ஸ் வை இஜட் எந்த கல்லூரியாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இப்போ எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு கல்லூரியில் இருக்கீங்க இல்லையா அதுதான் பெட்டர் காலேஜ் இது எவ்ரி இயர் நான் ஒரு வீடியோ போட்டு சொல்கிறது இந்த வருஷமும் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் நீங்கள் எந்த கல்லூரியில் இருக்கீங்களோ ப்ரௌடாக நினைங்க நான் நல்ல கல்லூரியில் இருக்கேன் அப்படின்னு நினைங்க அண்ட் சம் குட் ரீசன் ஒரு நல்ல காரணத்துக்காக தான் நீங்கள் அந்த கல்லூரியில் இருக்கீங்க வேறு கல்லூரியில் போனால் கிடைக்காத ஒன்று இந்த கல்லூரியில் உங்களுக்கு அது கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும் அதை நீங்கள் மனசில் நம்புங்க பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்க அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு மேக் யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரௌடு உங்களோட மெடிக்கல் கல்லூரி உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக கொடுக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க நீங்கள் உங்கள் கல்லூரிக்கு என்ன கொடுக்க போகிறீங்க நல்ல பேரை வாங்கி கொடுக்க போகிறீங்க ஒரு கட் ஆஃப் கம்மியாக ரொம்ப கம்மி மார்க் நீட்டில் வாங்குறவங்க சேர கல்லூரியில் தான் கோல்டு மெடலிஸ்ட் இருக்கிறாங்க யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் டாக்டர் எம்ஜிஆர் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டில் போயிட்டு மெடலிஸ்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆஃப் கம்மியாக கடைசி மார்க் வாங்கினவங்க ஜாயின் பண்ண கல்லூரிகளில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க எங்கே இருந்தாலும் படிக்கக்கூடிய குழந்தை படிக்கும் நல்லா படிக்கும் அதனால் நீங்கள் இருக்கிற கல்லூரி பெட்டர் காலேஜ் தயவு செய்து அடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கேட்காதீங்க ஈவன் அந்த காலேஜில் இருக்கவங்களே சொல்லுவாங்க உங்ககிட்ட அவங்க சீனியர்ஸ் இந்த காலேஜில் சேர்ந்ததுக்கு நீ ரிப்பீட் பண்ணி நல்ல காலேஜ் போயிருக்கலாமே அப்படின்னு நம்பாதீங்க அப்போ அவங்க ஏன் கண்டினியூவாக படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த கல்லூரியில் இருந்தாலும் நீங்கள் படிக்கிற டிகிரி எம்பிபிஎஸ் தான் நீங்கள் அதை எப்படி படிச்சுக்கிறீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுல தான் உங்களோட ஃப்யூச்சர் இருக்குது நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமில் உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்க போகுது பிஜி சீட்டு உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது புதுசாக ஆரம்பித்த கல்லூரி அதே போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கட் ஆஃப் கம்மியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சேர்கிற கல்லூரியில் நீங்கள் படித்தா கூட ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணி டாப் ரேங்க் வாங்கி பிஜி ஜாயின் பண்ணி உங்கள் கல்லூரிக்கு நல்ல பேர் வாங்கி தர முடியும் இதை நீங்கள் மனசார நம்புங்க பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்க நடந்தது நடப்பது நடக்க போகுது அனைத்தும் நன்மைக்கே அதனால் நீங்கள் எந்த கல்லூரியில் இருக்கீங்க அந்த கல்லூரி பெட்டர் கல்லூரி அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த வாரம் ஓஎம்ஜி இட்ஸ் ஃப்ரைடே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் த